los uniformados en las calles. Vallas metálicas bloqueando el paso, los negocios paralizados y los vecinos encerrados en sus propias casas. Es el ambiente fuera de la cárcel del Inca, en el norte de Quito. Francamente está la situación aquí muy, muy difícil. Nosotros que tenemos los negocios aquí, los sectores de negocios, ¿cuántas veces nos hemos visto afectados? Estamos bajando, cerrados. La mañana de este lunes, un intento de amotinamiento alarmó a quienes viven cerca de este centro penitenciario. El humo de los colchones incendiados se divisaba a la distancia. La policía nos dice que no, no pueden salir, que no pueden entrar, entonces de eso no, no podemos hacer nada. Este vecino reside frente a la cárcel del Inca desde hace 40 años. Ahora no puede trabajar por la situación que se vive. Eh, no podemos trabajar, yo soy un maestro cerrajero. Yo necesito este momento salir a la, a la ferretería a ver material, no puedo salir. Recuerda que cuando este centro era exclusivamente para mujeres que infringieron la ley, no había estos problemas. Pero desde 2014, que pasó a ser centro de detención provisional, la cosa cambió. Los vecinos están cansados de la situación. Afirman que por las noches se escucha gritos, incluso plegarias. Reiteran su pedido para la reubicación del centro. Definitivamente tiene que salir la cárcel. Para los vecinos esta es la realidad de un barrio considerado antiguamente como el Jardín de Quito. Ahora florecen los problemas.